ബസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എ കെ പി ന്യൂസിൻ മറ്റുമൊരു തുടറിനൂടാക ഉങ്ങൾ അനേവരെയും വിജ്ഞാന പാഠത്തിൽ സന്ദിപ്പതിൽ മിക്ക മഹിഴ്ച അടയുകയും നേറ്റ് നടൈപ്പറ്റ ആംഗില പാഠത്തിൻ വീഡിയോവേ ഇങ്ങളാൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ മുടിയാമുള്ളത് കവറേജിലുള്ള പ്രചന കാരണമാക അത് വീഡിയോ ഇങ്ങൾ കൈവശമുള്ളത് ഇൻഷാല്ല അത് വീഡിയോവേ വെഹ് സീക്രത്തിൽ അപ്ലോഡ് പണ്ടത്തേക്ക് നാം മുയർച്ചി ചെയ്യും ഇണ്ടെങ്കിൽ നാങ്ങ വിജ്ഞാന പാഠത്തിൽ പുതിയ ഒരു ടോപ്പിക്കേക്ക് പോവും നാങ്ങ ഏറ്റവും പാത്തുകിട്ടിരിക്കുന്നത് കേത്ര കണിത ഒളിയൽ ഏറ്റവും നാം പാത്ത ചില വിഷയങ്ങളെ ചിന്ന ഒരു റീക്കപ്പ് ഉണ്ട് പാത്തിട്ട് വീണ്ടും നാം തലയ്പ്പുക്ക് പോവും അങ്ങ് നേറ്റ് കടന്ന ക്ലാസ്സിലെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പാത്ര കൊണ്ടു തളവാടികൾ സംബന്ധമാകവും അടുത്തത് കുളിവാടികൾ സംബന്ധമാകവും പാത്തം അന്ന് രണ്ട് ആടികളിലെയും വേറെ ബിംബത്തിൻ ഇയൽപ്പ് സംബന്ധമാക പാത്തം ഒരു പൊരുളെ തളവാടിക്ക് മുന്നോക്ക് വെച്ചാൽ മുന്നോട്ട് സ്വന്നാ അതിനുടെ ബിംബം തളവാടിക്ക് പിന്നാലെ ഉരുവാകും ഇന്ന് ബിംബത്തെ ഞങ്ങളാൽ തിരയിൽ പറ മുടിയാതെ അതുക്കാക വേണ്ടി ചൊല്ലുവാം മായ ബിംബം വേണ്ടി ചൊല്ലുവാം മായ ബിംബം വേണ്ടി ചൊല്ലുവാം അടുത്തത് പൊരുളിലിരുന്ന് കണ്ണാടിക്കിടയിലുള്ള ഇന്ത പൊരുത്തൂരമും പൊരുളിലിരുന്ന് ബിംബത്തിക്കിടയിലിരിക്കുക ഇന്ത ബിംബത്തൂരമും പൊരുളിലിരുന്ന് കണ്ണാടിക്കിടയിലിരിക്കുക ഇന്ത പൊരുത്തൂരമും പൊരുളിലിരുന്ന് ബിംബത്തിക്കിടയിലിരിക്കുക ബിംബത്തൂരം ഇത് രണ്ടും സമനാഹ കാണപ്പെടുമുണ്ട് പാത്രം അതേപോലെ പൊരുളാനത് പൊരുളിനുടെ വലത് പക്കമാനത് ബിംബത്തിനുടെ ഇടത് പക്കമാകവും ബിംബത്തി പൊരുളിനുടെ ഇടത് പക്കമാനത് ബിംബത്തിനുടെ വലത് പക്കമാകവും പക്ക ഇടമാറ്റമടൈന്ന് കാണപ്പെടും അതുക്ക് പക്ക ഇടമാറ്റമടൈന്ന് കാണപ്പെടും അത് നാം ചൊല്ലുവാം ലെറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ലെറ്ററലി ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് ആ കാണപ്പെടുമെന്ന് ചൊല്ലി പാത്രം അതേമാതിരി കുളിപാടികൾ സംബന്ധമാക പാർക്കുമ്പോഴത് നമ്മൾ സ്വന്തം ഇത് കുളിവാടി ഇത് കുളിവാടി മുനൈവ് ഇത് തലമൈ കുവിയം ഇത് വളൈവി നാരൈ അതിൻ്റെ ഇടത്തിലെ വെവ്വേറെ ഇടങ്ങളെ നാം പൊരുള വെച്ച് പാത്രം മുതലാവത് പാത്രം എഫ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഒരു പൊരുള വെക്കുമ്പോഴത് അന്ന പൊരലിലൂടെ ബിംബമങ്ങൾക്ക് കണ്ണാടിക്ക് പിന്നുക്ക് ഉറുപ്പരുത്ത് നിമിരുന്ത ഒരു മായ ബിംബമാക കിടച്ചത് അതേപോലെ ഇന്ന പൊരുളെ നാങ്ങ എഫിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴതു ഇന്ന പൊരലിലൂടെ ബിംബം തലൈകളാണ് ഉറുപ്പരുത്ത് ഒരു ഉന്മയാന ബിംബമാക കിടച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് മനിക്കോ എഫിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴതു ഇന്ന പൊരലിലൂടെ ബിംബം മുടി വിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിടക്കപ്പെട്ടത് പൊരലൈ എഫിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴതു പൊരലിലൂടെ ബിംബം മുടി വിലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിടച്ചത് അതേമാതിരി എഫ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഇന്ന പൊരുള വയ്ക്കുമ്പോഴതു ഇന്ന പൊരലിലൂടെ ബിംബം തലകളാണ് ഉറുപ്പരുത്ത് ഒരു ഉന്മയാന ബിംബമാക ഞങ്ങൾ കിടക്കപ്പെട്ടത് സിക്ക് പിന്നുക്ക് ഇവാറ് കിടക്കപ്പെട്ടത് അതേമാതിരി ഇന്ന പൊരുള സീല വയ്ക്കുമ്പോഴതു ഇന്ന പൊരലിലൂടെ ബിംബം തലകളാണ് പൊരുളിൻ പരുമനക്ക് സമനാന ഒരു ഉരുവമാക ഞങ്ങൾക്ക് കിടച്ചത് ഇതും ഒരു ഉന്മയ ബിംബമാക കിടച്ചത് അതേപോലെ പൊരലൈ നാങ്ങ സിക്ക് പിന്നുക്ക് വയ്ക്കുമ്പോഴതു ഇന്ന പൊരലിനുടെ ബിംബം എഫ്ക്കും സിക്കും ഇടയിൽ ഒരു ചെറുത്ത ഒരു ബിംബമാക കിടച്ചത് അപ്പൊ പൊരുൾ ഇങ്ങിരിക്കുമ്പോഴതു അതിനുടെ ബിംബം പൊരുൾ ഇങ്ങിരിക്കുമ്പോഴതു അതിനുടെ ബിംബം ഞങ്ങൾ കിഞ്ച കിടച്ചത് പൊരുൾ ഇങ്ങിരിക്കുമ്പോഴതു ബിംബം മുടിവിലിയിൽ കിടച്ചത് പൊരുൾ ഇന്ത ഇടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴതു പൊരുൾ ഇന്ത ഇടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴതു പൊരലിലൂടെ ബിംബം ഇന്ത ഇടത്തിൽ കിടച്ചത് പൊരുൾ ഇന്ത ഇടത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴതു പൊരലിലൂടെ ബിംബം ഇഞ്ചരുന്നത് പൊരുൾ ഇങ്ങിരിക്കുമ്പോഴതു പൊരലിലൂടെ ബിംബം ഇഞ്ച കിടച്ചത് ഇന്ത വിഷയങ്ങളാണ് അങ്ങ് പാത്രം ഇണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതു തലപ്പുക്കുള്ള പോവാം കുവിപാടികൾ സംബന്ധമാക പാപം കുവിപാടികൾ ആംഗലത്തില് കോൺവെക്സ് മിറേഴ്സ് എന്ന് ചൊല്ലുവോ നിങ്ങൾക്ക് തരിയും വാഹനങ്ങളെ പക്ക പക്കത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്കവും ഇരിക്കുന്ന ആടികളെ പാത്ര മനുഷ്യ സ്വന്തം അതിനുടെ തെറിമേൽപ്പരപ്പോ വെളി നോക്കി വളഞ്ഞതാകവും ഉൾമേൽപ്പരപ്പോ നിറംപൂസപ്പെട്ടതാകവും ഇരിക്കും ഇപ്പടി ആ ആടികളെ നാം ചൊല്ലുവോ കുവിപാടികൾ ഇപ്പൊ എന്താ കുവിപാടികൾ വന്ന് എപ്പോഴീ ഒളിത്തെറിപ്പ് നടപറുകൃത് കുവിപാടികളിൽ നടക്കും ഒളിത്തെറിപ്പിൻ ഇയൽപ്പുകൾ സംബന്ധമാകുമ്പോൾ പാത്രം മനുഷ്യ സ്വന്തം 
நம்ம ஏற்கனவே குழி வாடிகளை பார்த்துருக்கோம் ஒரு பொருளினுடைய கதிர் ஒரு ஒளிக்கதிர் தலைமை அஞ்சிக்கு சமாந்தரமாக வருமாக இருந்தால் ஒரு ஒளிக்கதிர் தலைமை அஞ்சிக்கு சமாந்தரமாக வருமாக இருந்தால் அந்த ஒளிக்கதிர் எஃபின் ஊடாக போகும் என்று பார்த்தோம் ஆனால் இங்கே வந்து எஃபின் ஊடாக அந்த ஒளிக்கதிர் போக முடியாது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் இங்கு கண்ணாடியை தாண்டி இந்த ஒளிக்கதிர் போகாது ஆகவே இந்த ஒளிக்கதிர் தெரிப்படையும் எஃபில் இருந்து வருவது போன்று தெரிப்படையும் சமாந்தரமாக வரும் ஒளிக்கதிர் எஃபில் இருந்து வருவது போன்று ஒளி தெரிப்படையும் அதே மாதிரி எஃப்ஐ நோக்கி வரும் ஒரு ஒளிக்கதிர் எஃப்ஐ நோக்கி வரும் ஒரு ஒளிக்கதிர் தலைமை அச்சுக்கு சமாந்தரமாக தெரிப்படையும் ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம்தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஒளிக்கதிர் கண்ணாடியை தாண்டி போகாது அதனால எஃப்ஐ நோக்கி வரும் கதிர் சமாந்தரமாகவும் சமாந்தரமாக வரும் கதிர் எஃப்இல் இருந்து வருவது போன்றும் தெரிப்படையும் அதே போல அதே போல ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி சிஐ நோக்கி வரும் ஒரு கதிர் சிஐ நோக்கி வரும் ஒரு கதிர் அதே திசையில் திரைப்படையும் சிஐ நோக்கி வரும் ஒரு கதிர் அதே திசையில் திரைப்படையும் அதே போல தலைமை ஆட்சி ஊடாக வரும் கதிர் அதே திசையில் திரைப்படையும் இந்த நாலு விஷயங்களும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆனால் சிறு சிறு வித்தியாசங்களோட இருக்கு இப்போ இதை வச்சு குவிவாடியின் முன்னால் வார ஒரு பொருளினுடைய விம்பம் எப்படி வருதுங்கிறத பார்ப்போம் உதாரணமாக ஏற்கனவே வச்ச மாதிரி ஒரு குண்டூசிய நாங்கள் இந்த குவிவாடிக்கு முன்னுக்கு வச்சு நம்ம ஏற்கனவே போய் படித்த அந்த விதிகளுக்கு அமைவாக எவ்வாறு இதனுடைய விம்பம் வருதுங்கிறத பார்ப்போம் இந்த ஒரு குவிவாடியாக கருதுவோம் அதனுடைய தலைமை குவியம் வளைவின் மையம் இப்போ இந்த ஒரு இடத்துல நாங்கள் ஒரு பொருளை வைப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பொருளினுடைய முனையிலிருந்து சம இந்த பொருளை வரைகிறது எங்களுக்கு ரெண்டு புள்ளிகள் தேவை உண்டு இந்த முனை அடுத்தது இந்த அடி இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் இருந்தால் அந்த ரெண்டு புள்ளிகளையும் இணைப்பதன் மூலமாக இதனுடைய விம்பத்தை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் முதலாவது இதில் மேலே இருக்கிற அந்த நுனியை பார்ப்போம் இந்த நுனியிலிருந்து சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்ததுக்கு அமைவாக எஃப்இலிருந்து வருவது போன்று தெரிப்படையும் எஃப்இலிருந்து வருவது போன்று தெரிப்படையும் என்று பார்த்தோம் சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃப்இலிருந்து வருவது போன்று தெரிப்படையும் ஆகவே இப்படி போவோம் அதே போல சியிலிருந்து வர சியை நோக்கி செல்லும் கதிர்கள் அதாவது இந்த சியை நோக்கி செல்லும் கதிர்கள் அதே திசையில் திரைப்படையும் சியை நோக்கி செல்லும் கதிர்கள் அதே திசையில் திரைப்படையும் ஆகவே இந்த ரெண்டு கதிர்களும் சந்திக்கிற இடத்துல இந்த பொருளினுடைய விம்பம் பெறும் இவ்விடத்த பொருளை வச்சமாக இருந்தால் இந்த கதிர்கள் ரெண்டும் சந்திக்கிற இந்த இடத்துல அதனுடைய விம்பம் பெறும் முன்னு முறை பா முன்னு முறை பார்ப்போம் சமாந்தரமாக வரும் கதிர்கள் எஃப்இல் இருந்து வருவது போன்று திரைப்படையும் சியை நோக்கி செல்லும் கதிர்கள் அதே திசையில் திருப்பம் அடையும் ரெண்டு கதிர்களும் சந்திக்கும் இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்துல பொருளினுடைய முனைவரும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு பொருள் தலைமை அச்சில் இருக்குமாக இருந்தால் ஒரு புள்ளி தலைமை அச்சில் இருக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய பிம்பமும் தலைமை அச்சிலே வரும் ஆகவே இந்த புள்ளி தலைமை அச்சில் வரணும் அதே மாதிரி செங்குத்தாக இருந்தால் பிம்பமும் செங்குத்தாக இருக்கும் ஆகவே இந்த பிம்பம் செங்குத்தாக வர வேண்டும் அதால் நாம் மெட்ஸில் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் ஒரு புள்ளிக்கு செங்குத்தாக இன்னொரு புள்ளியில் வரைகிற கோடு நேர்கோடாக இருக்கும் இவ்வாறு இந்த பொருளுடைய விம்பம் வந்து சேரும் இந்த விம்பத்தினுடைய இயல்பு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த விம்பம் எங்களுக்கு தெரியும் கண்ணாடிக்கு பின்னுக்கு வந்துருக்கு கண்ணாடி பின்னுக்கு வந்ததால் இந்த விம்பம் மாய பிம்பம் காரணம் இந்த விம்பத்தை எங்களால் திரையில் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஆகவே இது மாய பிம்பமாக இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் நிமிர்ந்தது நிமிர்ந்த பிம்பம் அதே போல இந்த விம்பம் உ உருவ காட்டிலும் அதாவது பொருளை காட்டிலும் உரிச்சிறுத்ததாக இருக்கு அப்போ உரிச்சிறுத்தது உரிச்சிறுத்தது ஆகவே மாய விம்பம் நிமிர்ந்த விம்பம் உரிச்சிறுத்த ஒரு விம்பத்தை ஒரு குவிவாடிக்கு முன்னுக்கு பொருளை வைக்க போல பெற்றுக்கொள்ளலாம் குழிவாடி போல இல்லாமலுக்கு குவிவாடியில் எந்த ஒரு இடத்துல பொருளை வைச்சாலும் இந்த மூணு இயல்பையுடைய ஒரு விம்பம் தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் பொருளை எங்கே வச்சாலும் சரி 
இந்த மாய விமான நிமிர்ந்த உருச்சிறுத்த ஒரு விமம் தான் எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் கிடைக்கும் குவிவாடி மாதிரி இடத்துக்கு இடம் இந்த பொருள் விம்பத்தினுடைய இயல்புகள் மாறுபடாது ஆகவே இந்த பட ஒரே ஒரு படத்தை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தா இந்த படத்தை மட்டும் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தாலே எக்ஸாமுக்கு போதுமாக இருக்கும் ரைட் அதோட எங்களோட குவிவாடிகள் ஆடுகளுடைய ஆடுகள் பார்த்தீங்கன்னா தலைப்பு முடியுது அடுத்து தான் நாங்கள் போக போகிற தலைப்பு வந்து இவ்வளோ நேரமும் பார்த்துக்க இருந்தது ஒளி தரிப்பு இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒளி முறிவு ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் ஒளி முறிவு ஒளி முறிவு ரிஃப்ராக்ஷன் சொல்லுவோம் ஒளி முறிவுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு ஊடகம் என்கிற ஒரு விஷயம் சம்பந்தமாக அறிவுக முக்கியம் ஊடகம் ஊடகம் என்று சொல்வது ஒளி போற ஊடகம் மீடியம் என்று சொல்லுவோம் மீடியம் என்று சொல்லுவோம் ஒளி போற அந்த ஊடகத்தை பற்றின ஒரு அறிவு தேவை இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் எடுக்கேன் ஒளி எந்த ஊடகங்களின் ஊடாக போகும்ங்கிறதுக்கு உதாரணமாக நாலு ஊடகத்தை நான் எடுக்கிறோம் ஒன்று வெற்றிடம் வெற்றிடம் வெக்கியும் அடுத்தது வழி வழி ஊடாக ஒளி போகும் வழி அடுத்தது நீர் நீரின் ஊடாக ஒளி போகும் அடுத்தது கண்ணாடி கிளாஸ் ஆக ஒளி போகக்கூடிய நாலு ஊடகங்கள் எடுத்திருக்கேன் இப்ப வெற்றிடத்தை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னால் வெற்றிடத்தில் எந்த ஒரு மூலக்கூறுகளும் இருக்காது வெற்றிடத்தில் எதுவுமே காணப்படாது ஆனால் வழியை பொறுத்த வரைக்கும் வழியில் வழி மூலக்கூறுகள் இருக்கும் அதாவது வழி மூலக்கூறுகள் மிகவும் இடவழி விட்டு தூரத்தில் இருக்கும் நீர் எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் நீருக்குள்ளே மூலக்கூறுகள் இருக்கும் ஆனால் வழியை விட சற்று அடர்த்தியாக இருக்கும் கண்ணாடி எடுத்த மாட்டா அது ஒரு திண்ம பொருள் ஆகவே அதுக்கடையில் இருக்கிற மூலக்கூறுகள் இன்னமும் இருக்கமாக இருக்கும் இப்போ இந்த மூணு சந்தர்ப்பங்கள்லையும் ஒரு ஒளிக்கதிர் போறதாக நாங்கள் கருதுவோம் வெற்றிடத்துடாக ஒரு ஒளிக்கதிர் போகுமாக இருந்தால் அது எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமலுக்கு போகும் ஆனா இந்த ஒரு வழியினூடாக போகும் பொழுதோ இந்த ஒளிக்கதிர் சற்று வளைந்து நிமிந்து தான் செல்ல வேண்டியிருக்கும் நீரினூடாக செல்லும் பொழுதோ இந்த ஒளிக்கதிருக்கு இன்னமும் நிறைய தடைகள் இருக்கும் வழியை காட்டிலும் நிறைய தடைகள் இருக்கும் ஆனால் கண்ணாடி என்றால் கண்ணாடியை காட்டிலும் இந்த ஒளிக்கதிருக்கு நிறைய தடைகள் இருக்கும் தடைகள் அதிகரிக்கும் ஆக வெற்றிடத்திலிருந்து வழிக்கு போகும் பொழுதோ இந்த ஒளிக்கதிரிக்கு இருக்கிற தடை அதிகரிக்கும் வழியிலிருந்து நீருக்கு போகும் பொழுதோ தடை இன்னமும் அதிகரிக்கும் நீரிலிருந்து கண்ணாடிக்கு போகும் பொழுதோ தடை அதையும் விட கூட அதிகரிக்கும் ஆகவே இந்த மூ நாலு ஊடகங்களிலும் ஒளியின் கதி இந்த நாலு ஊடகங்களிலும் ஒளியின் கதியை பற்றி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இந்த நாலு ஊடகங்களிலும் ஒளியின் கதி வெற்றிடத்தில் மூணு தர பத்தின் எட்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னுங்கிற வேகத்தில் போகும் வழியில் சற்று குறைஞ்சி ரெண்டு தசம் ஒன்பது தர பத்தி மூணு எட்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு ரெண்டு தசம் ஒன்பது தர பத்தி எட்டு மீட்டர் போகும் நீருக்குள்ளே பார்த்தோம்னா அதனுடைய வழி வேகம் இன்னமும் கொஞ்சம் குறைஞ்சி ஏறத்தாழ டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்னும் டென்டு தப்பாக எயிட் மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற வேகத்தில் போகும் அப்போ வழியை பார்த்தா மட்டும் சொன்னால் இதை விட இது குறைவோ இதை விட இது இன்னமும் குறைவோ கண்ணாடிக்குள்ளே பார்த்த மட்டும் சொன்னால் ஏறத்தாழ ரெண்டு தர பத்தி நெட்டு மீட்டர் பெர் செகண்ட் என்ற வகத்தில் போகும் இப்போ இதில் என்ன வழங்குதுன்னு சொன்னால் ஊடகத்தின் அடர்த்தி அதிகரிக்க அதிகரிக்க ஒளியினுடைய வேகம் குறைஞ்சி கொண்டே போகுது ஆகவே இப்போ ரெண்டு ஊடகத்தை நாம் எடுத்து ஒப்பிட்டமாக இருந்தால் இப்போ இந்த ஊடகத்தையும் இந்த ஊடகத்தையும் எடுத்து ஒப்பிடுவோமாக இருந்தால் இந்த ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம் அதிகம் இதில் ஒளியின் வேகம் குறைவு ஒளியின் வேகம் அதிகரித்த ஊடகத்துக்கு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஐதான ஊடகம் ஐதானது அதாவது ரயார மீடியா ரயார ரயார மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஒளியின் வேகம் மிகவும் குறைவாக இருக்கிற ஊடகத்துக்கு சொல்லுவோம் டென்ஸ மீடியம் அதாவது செறிவானது 
செறிவானது அல்லது டென்ஸ மீடியம் சொல்லுவோம் செண்டு ஊடகங்கள் ஒப்பிடும் பொழுது சொல்லுவோம் உதாரணமாக வெற்றிடத்தையும் கண்ணாடியையும் ஒப்பிட்டோம் சொன்னா வெற்றிடம் ஒரு ரேர மீடியம் கண்ணாடி ஒரு டென்ஸ மீடியம் அதாவது இது ஐதானது கண்ணாடி செறிவானது வளியையும் நீரையும் ஒப்பிட்டோம் சொன்னா நீர் ஐதானது சாரி வளி ஐதானது நீர் செறிவானது ஆகவே ஒப்பீட்டு ரீதியில் எங்கே ஒளியின் வேகம் அதிகமாக இருக்கோ அது ஐதானதுன்னு சொல்லுவோம் அல்லது அதே மாதிரி ஒளியின் வேகம் குறைவாக இருக்கிறது செறிவானதுன்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு முறையில் சொல்லப்போனால் எந்த ஊடகம் ஒளிக்கு அதிக தடையை தருகிறதோ அது செறிவானது எது குறைவான தடையை தருதோ அது ஐதானதுன்னு சொல்லுவோம் ரைட் இந்த மீடியங்கள் ஊடகங்களில் இப்போ பார்ப்போம் இப்ப வருவோம் ஒளி முறிவுகள் சொன்னா என்னன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஒளி எப்பொழுதுமே ஒரு நேர்கோட்டில் செல்லும் என்று பார்த்தோம் ஆனா சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அதாவது ரெண்டு ஊடகங்கள் ரெண்டு வித்தியாசமான ஊடகங்கள் உதாரணமாக நாங்கள் பார்த்தோம் நீர் கண்ணாடி நீர் கண்ணாடி இப்படி இப்படி வித்தியாசமான ரெண்டு ஊடகங்களை இந்த ஒளிக்கதிர் குறுக்க இருக்குமாக இருந்தால் அதனுடைய திசையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் எப்பொழுதுமே நேர்கோட்டில் செல்லும் ஒளி ஒரு ஐதான செறிந்த ஒரு மேற்பரப்பு அந்த ரெண்டு மேற்பரப்பின் மேற்பரப்பு தொடுமாக இருந்தால் அதாவது ஒரு ஐதான செறிந்த ரெண்டு ஊடகங்களின் மேற்பரப்பை தொடுமாக இருந்தால் அந்த ஒளி ஒளியின் திசையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் அதாவது இப்படி நேராக செல்ல வேண்டிய ஒளிக்கதிர் இப்படி நேராகவே செல்ல வேண்டிய ஒளிக்கதிர் சற்று விலத்தி போகுது இந்த விஷயத்தை தான் நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒளி முறிவு என்று சொல்லி அதாவது நேராக செல்ல வேண்டிய ஒளிக்கதை சற்று விலத்தி போகுது அது எப்பொழுதும் நேராக செல்ல வேண்டியது திசை மாறத்தால இது ஒளி முறிவு என்று சொல்லுவோம் ஒளி தருப்பை விட இது சற்று வித்தியாசமானது ஏற்கனவே பார்த்தத போல இன்னொரு உதாரணத்தை பார்ப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் ஒளி தருப்பில் பார்த்திருக்கோம் இதை நாங்கள் நீர் என்று கருதுவோம் இதை கண்ணாடி என்று சொல்லுவோம் செண்டு ஊடகங்களுக்கு இடையில ஒளிக்கதிர் போகுது ஒளிக்கதிர் இந்த ஊடகத்தின் மேற்பரப்பை தொடும் இடத்தில் மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கூட்டுக்கு நாங்கள் செவ்வன்னு சொல்லுவோம் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்தோம் கண்ணாடியை பற்றி பார்க்கும் பொழுதோ ஒரு ஒளிக்கதிர் மேற்பரப்பின் படும் இடத்தில் கண்ணாடிக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கூடு செவ்வன்னு சொல்லுவோம் இங்கே கண்ணாடி இல்லை அதுக்கு பதிலாக ஒளி முறிவில் ஒரு ஒளிக்கதிர் ஒரு மேற்பரப்பை தொடும் பொழுதோ அந்த மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு செவ்வன் அதாவது நோமல் சொல்லுவோம் செவ்வன் சொல்லுவோம் இந்த கதிரை ஏற்கனவே ஒளி தரிப்பில் சொன்ன மாதிரி படுகதிர் என்று சொல்லுவோம் இன்சிடென்ட் ரே அதே மாதிரி இந்த கதிர் ஒரு ஐதான மீடியத்திலிருந்து ஐதான ஊடகத்திலிருந்து அடர்ந்த ஊடகத்துக்கு போகுமாக இருந்தால் இதனுடைய முறிவு எவ்வாறு நடக்கும் என்று சொன்னால் இந்த கதிர் உண்மையிலேயே இவ்வாறு போயிருக்க வேண்டிய கதிர் இந்த திசையில் போயிருக்க வேண்டிய கதிர் ஒரு ஐதான ஊடகத்திலிருந்து அடர்ந்த ஊடகத்துக்கு செல்லுமாக இருந்தால் இந்த செவ்வனை நோக்கி போகும் அதாவது இவ்வாறு செஞ்சிருக்க வேண்டியது இந்த செவ்வனை நோக்கி முறிவடையும் இப்படி போகும் செவ்வனை நோக்கி முறிவடைந்து போகும் இப்போ பாருங்கள் ஒரு பழுகதிர் இது செவ்வன் அதாவது மேற்பரப்புக்கு செங்குத்தாக வரையப்பட்ட செவ்வன் இந்த படுகதிர் உண்மையிலேயே அதே திசையில் போயிருக்கணும் ஆனால் ஊடகங்கள் மாறுபடுறதுனால இந்த கதிர் செவ்வனை நோக்கி முறிவடையுது இந்த கதிருக்கு சொல்லுவோம் முறிகதிர்னு சொல்லுவோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் இதை வெளிப்படுகதிர்னும் பாய்க்கிறாங்க வெளிப்படுகதிர் வெளிப்படுகோணம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட ஒளி தெரிப்பு மாறி நடந்தால் உதாரணமாக எடுப்போம் இப்ப பார்ப்போம் இந்த ஊடகம் 
ஊடகம் இருக்கட்டும் நோக்கி முடிவடையும் ஆகவே இது செவ்வனை விலத்தி முடிவடையும் இது வழி இது வந்து நீர் வழி நீர் மேற்பரப்பில் ஒளிபாடுகுது இதை நாங்கள் ஐயன்னு சொல்லுவோம் எங்கள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஐதான மீடியத்தில் இந்த அடர்ந்த மீடியத்துக்குள்ள போகுது ஆகவே செவ்வனை நோக்கி ஒளி முறிவடையும் இதை வந்து திரிகோணம் முறிகோணம் மணிக்கும் முறிகோணம் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ இங்கே முதலாவது விதி என்ன சொல்லுவேன்னு சொன்னால் இந்த படுகோணம் படுகாதீர் முறிகாதீர் செவ்வன் படுகாதீர் முறிகாதீர் செவ்வன் இந்த மூன்றுமே ஒரே தளத்தில் இருக்கும் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த அதே விஷயம் ஒளி தெரிப்பில் பார்த்த அதே விஷயம் ஆனால் அங்கே படுகாதீர் தெரிகாதீர் என்று பார்த்தோம் இங்கே பார்க்குறது முறிகாதீர் அது மட்டும்தான் வித்தியாசம் அதே மாதிரி ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒளி தெரிப்பில் ஐசாமன் ஆறாக இருக்கும் என்று பார்த்தோம் ஆனால் இந்த இடத்துல சைன் ஐயின் கீழ் ஐயின் சைன் பெருமானத்தின் கீழ் ஆறின் சைன் பெருமானம் சமன் என்னாக இருக்கும் என்று பார்ப்போம் அப்படி என்ன என்னென்னா நீங்கள் மடக்கைகள் படிச்சுருந்தீங்க உங்களுக்கு தெரியும் சைன் ஐயின் கீழ் சைன் ஆர் அதனுடைய பெருமானத்தை நாங்கள் என்னென்னு குறிப்போம் இந்த எண்ணுக்கு பேர் வந்து முறிவு சுட்டி நீங்கள் மெட்ஸில் இந்த சைன் வெளியோ பற்றி படிப்பீங்க மெட்ஸில் படிப்பீங்க இப்போது இந்த சைன் ஐயின் கீழ் சைன் ஆர் பெருமானம் இந்த ஐயின் சைன் பெருமானத்தின் கீழ் இந்த ஆரின் சை பெருமானம் ஒரு என்னென்ன பெருமானத்தை தரும் என்னங்கிறது முறிவு சுட்டி முறிவு சுட்டி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் ரிஃப்ரக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிஃப்ரக்டிவ் இண்டெக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் ரைட் இப்போ இதில் இந்த முறிவு சுட்டியை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கேன் நாங்கள் ஒளி தெரிப்பில் சம்மந்தமாக பார்த